guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa po tayo ng chocolate cake na di po tayo gagamit ng oven. At saka chocolate icing na di po kailangan ng electric mixer. So, ano pang hinihintay natin guys? Let's start! Panoorin po ang buong video para sa procedure po. So, eto po yung mga ingredients na kakailanganin natin. One and a half cup ng all-purpose flour. One fourth cup ng cocoa powder. One teaspoon baking soda at one half teaspoon salt. Okay, make sure guys na gagamit po tayo ng strainer para para mawala yung mga buo-buo, especially if may baking soda yung recipe natin. Okay, next is asukal. Isang cup ng asukal. Pwede po yung puti, pwede po din yung brown sugar. Okay, pag na-mix na natin yung dry ingredients, lalagyan natin ng 1 third cup oil, vegetable oil, at isang 1 cup na water. Yung water po is room temp lang. Di siya mainit, di rin malamig. Mix nilang hanggang sa mawala yung buo-buo. At make sure lang din na one direction lang din po yung paghahalo natin. If wala po kayong, if wala po kayong wire whisk, pwede pong gumamit ng kutsara. Pwede din po yung tinidor. Pag once na halo na, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon white vinegar. Yes po, vinegar. Kasi po yung vinegar, nag, nakakatulong po siya para maging moist po. At saka maging fluffy yung cake natin. Okay, set aside na muna natin at eto po, dito po natin lulutuin yung cake sa frying pan. Make sure lang po na low heat lang. Ipipreheat natin siya between 8 to 10 minutes. Ayan, mahina lang yung apoy. At make sure lang din po na may wire rack po sa loob. Di po natin siya lalagyan ng tubig. Ganyan lang po siya. Okay, gagamit tayo ng 7 by 2 ng inches cake pan. Make sure din po na may baking paper sa ilalim. Kung wala po kayong baking paper, pwede po gumamit ng wax paper. Okay, once na-transfer na lahat, Ganito po yung ginagawa ko para po maalis po yung mga air bubbles po sa ilalim. Kung wala po kayong popsicle stick, pwede pong gumamit ng mga barbecue stick. Okay, magluluto na tayo ng cake. Make sure po na mag-ingat kasi super init po. So, ayan, make sure nga naka-center. Nasa center yung cake natin. Baking time, 50 to 55 minutes po. Pero it may vary. Depende po sa stove niyo po or depende po ng salutuan niyo po. So, ayan. Mahina lang po yung apoy para di po masunog yung ilalim. Okay. 
after 15 minutes, check na natin yung cake. Gagamit tayo ng barbecue stick. So, ayan. As you can see, basa pa po siya. So, extend po natin ng 8 to 10 minutes. After 8 minutes, check na natin yung cake. Ayan, luto na siya guys. So next na gagawin natin, itataob po natin yung cake. Yes po, itataob po natin yung cake. If wala po kayong wire rack, pwede lang po sa, sa isang malinis na plato. So gagawa na natin yung chocolate icing natin. Start with cocoa powder, asukal, cornstarch, Okay, paghaluin lang natin sila. Pag once combined na, mag-add tayo, mag tayo ng konting asin, a pinch of salt. Ayan. Paghaluin natin at lagay na natin yung 1 cup na evaporated milk. Mix nyo lang po ito lahat. Ayan, make sure din po na wala na siyang maraming or malalaking buo-buo. If wala po kayong spatula, pwede pong kutsara po yung gamitin or tenedor. Pwedeng pwede po. Okay, transfer na natin yung mixture natin sa isang lagayan. Make sure din po na sasalai natin para maging smooth yung icing natin mamaya. Okay. Yes po, lulutuin po natin yung icing natin. So, mahinang apoy lang. Ayan. Super hina lang para di siya madaling masunog yung ilalim. So, pag eto, make sure din po na continuous po yung halo natin. Cooking time, 8 to 15 minutes. Pero, it depende po din sa stove niyo po. So, check na lang natin from time to time. Reminder lang po, once nag-start na tayo, once na pinainit, pinainit na natin yung kalan, continuous po yung halo. Bakit po? Kasi po, madali po siyang masusunog or masusunog po yung ilalim niya. So, kailangan po natin na hahaluin ang hahaluin. So, ayan. Paano pa natin malalaman if okay na? So, ayan. After 8 minutes, malapot na po yung icing natin. So, konting-konti na lang, okay na to. So, continuous lang yung paghalo. Ayan. Okay. Check na natin if okay na yung icing natin. Malalaman natin pag okay na siya or luto na siya, if yung huling patak niya, as you can see in the video, ayan guys, if yung huling patak niya, hindi na po siya nahuhulog or hindi na po siya, or hindi na siya babagsak. Try natin ulit. Ayan. See, yung pinakalas na drop is nag-ano na siya, hindi na siya nahuhulog. Ayan. Ayan. So, okay na tong icing natin, guys. Transfer na natin yung icing natin sa isang malinis at dry na lagayan. Ayan. 
magsiset pa po yan pag lumamig na po siya. Okay. At make sure din po na gagamit tayo or tatakpan natin ng cling wrap. What if wala po tayong cling wrap? Pwede pong gumamit po tayo ng cellophane or any kind of cellophane na malinis lang po. Make sure din po yung, pagkalap, yung pagkakalagay ng cling wrap is ganyan po. Ididiin po natin. And then, ayan, make sure na naka-sealed yan. Okay? So, ayan. Palamigin na muna natin bago natin i-apply sa cake. So, eto na yung cake natin. Malamig na siya. Ayan. Scrape lang natin yung gilid. Ganyan, dahan-dahan lang para di po siya masira. Okay. Ayan. Taob lang natin sa... Ayan. Gumamit ako ng cake board. Kung wala kayong cake board, pwede po plato or any kind na flat na round na pwede nating paglalagyan ng cake. So, ayan na po yung cake natin. Malamig na at ready na siya para lagyan ng icing. Ayan po. As you can see, moist po yung cake natin. Okay, ayan. So, eto na yung icing na ginawa natin. Malamig na. Pwede na natin to i-frost sa icing or sa cake natin. Before natin i-apply, ihalo nyo muna ng konti. Ayan, mix natin. Para mag... Para maging spreadable siya. So, ayan. If magtatanong po kayo, if stable po ba tong icing natin? Yes po, stable po to. Kahit ilagay ni po sa ref, di po siya magtutubig. Pwede din po na room temp lang. So, ayan. Apply na natin sa cake. So, guys, if wala po kayong spatula, if nagsta-start pa lang po kayo, pwede pong kutsara yung gamitin. No worries po. Pwede pong kutsara, pwede pong... Pwede nga po, ano, pwede din kayong gumamit ng maliit na kutsilyo. Ayan. Pwede din po. Kasi po, if nagsa-start pa lang tayo, if talagang gusto talaga natin na matutong mag-bake, di po natin kailangan na madaming gamit or di po natin kailangan na at first, mayroon na tayo mga kagamitan, marami po tayong paraan or maraming paraan po na makapag-DDIY tayo or mga may mga... Tulad niyan, if wala tayong spatula, pwedeng gumamit po ng spoon or kutsara. So, ayan. So, lalagyan natin ng design yung gilid. Yung gilid, if hirap po tayo na magpakinis ng cake. Kasi yun din yung problema ko nung nagsisimula pa lang ako. So, ayan, lalagyan natin siya ng design. Gamit ang serrated knife. So, ayan. Tsaka, magpa-pipe lang din ako ng border. If wala po kayong piping tip tulad nito, no worries din po. Kasi po, madami pong option. Pwede pong sprinkles yung ilalagay natin dyan, or chocolates, or any goodies na gusto nyo ilagay. So, ayan, okay na yung cake natin. Nilagyan ko na lang ng topper. So, I hope guys, you enjoyed my video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe.